जगताप इधे आंजे विचारपीठा अपल स्थान ग्रहण कराव शब्द सुमना मैं हार्दिक स्वागत करते मार्गदर्शन करना संपूर्ण विश्वाला शांति अहिंसे का सन्देश देना तथागत भगवान गौतम बुद्ध नाचू कीर्तना चे रंगी ज्ञानदीप लाऊ जगी यारख्य अभंगा मध्यम ज्यादा सतान सात से वर्षापूर्वी बहुजन समाजाला ज्ञानाच महत्व संगित सत शिरोमणि नामदेव महाराज आम्हा घरी धन शब्दांची च रत्ने शब्दांची च शस्त्रे यत्ने करू शब्द की आमुचा जीवा जीवन शब्द की वटू धन जनलोका तुका मने पहा शब्द की हा देव शब्द की गौरवी पूजा करू यारख्या अभंगा मध्यम ज्यादा सतान चार से वर्षापूर्वी बहुजना शब्दा की महति संगित जगदगुरु सत तुकोबार है ज्या मातेन या विश्वाला दोन छत्रपति दिल ती राष्ट्रमता राजमता माँ जिजाऊ ज्या महापुरुषान य देश बहुजना का स्वाभिमान जागविला अस्मिते की जाव कर दी ते कुड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज वया चौदाव्या वर्षी बुधभूषण नवाच संस्कृत ग्रंथ लिवन जगत सर्वे कमी वया लेखका सन्म्न मिलवे तरुणांच प्रेरणास्थान छत्रपति संभाजी राजे विद्यविना मती नीति गति आ वित्त प्राप्त हो शकत नहीं है ज्या महामानवान सर्वत आधी बहुजना संगित आद्य शिक्षक महत्मा ज्योतिराव फुले विद्ये देवता क्रांतिज्योति सावित्री आई फुले आरक्षण के जनक राजर्षि शाहू महाराज भारतीय राज्य घटने का मध्यम गरीब आ श्रीमंत समान पता आ प्रयत्न करना विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर दिवसा गाँव झाड़न रि लोक डोक अज्ञान और अंधश्रद्धा दूर करना कर्मयोगी गाड़गे महाराज ग्राम गीते मध्यम समते विचार देशा पसरवे राष्ट्रसंत तुकलोजी महाराज या देशा पहले कृषि मंत्री भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख आ ज्या वीर नुकत अपने देशाकर अपने प्राणाच बलिदान दल त्या समस्त वीर समस्त महामानवान सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करते आज या शिवजयंती अतिशय पवित्र दिनी विचारपीठा उपस्थित आज कार्यक्रम के अध्यक्ष आम चे मार्गदर्शक आ मराठा सेवा संघा भारतभर पसरले चलवी जान श्रीमंत मनु ओला जे श्रीमंत व्यक्तिमत्व आदरणीय मेहकर साहब विचारपीठा उपस्थित सर्व गणमान्य आ श्रेष्ठ ज्येष्ठ मान्यवर मंडली या कार्यक्रमाक उपस्थित विविध संघटना परिवर्तनवादी पुरोगामी चलवी काम करना समस्त बंधु भगिनी आरुणान मित्रान आज का दिवस हा आप सर्वानकर अत्यंत आनंदा दिवस है कारण आज शिवजयंती फ्त महाराष्ट्रादे नहीं भारतामदे नहीं तो जगाम जवरपास चौपन देशा आज शिवजयंती साजरी है आणि ते खर यश जर को मराठा सेवा संघाच है ये अपन स्वतः की प्रशंसा कि स्तुति मनु कर आज मी सका मेडिकल कॉलेज मदे इंदिरा गांधी शासकीय मेडिकल कॉलेज मदे व्याख्यान होता मैं पहाल कि डॉक्टर होना सर्व मुल छत्रपति शिवाजी महाराज विचार ऐकनेकर छत्रपति शिवाजी महाराज चरित्र चारित्र जानकर ज्या पद्धति उत्सुक होते आचप्रमाणे या संपूर्ण देशभरा जी शिवजयंती की लाट मगिल का ही वर्षापसन आता शिवजयंती हा बहुजन समाजा या देशाम लोकान उत्सव है आ उत्सवाप्रमा आता लोक शिवजयंती साजरी कराला लगे है मराठा सेवा संघान पंचवीस वर्षापूर्वी जे रोपट लवेल होते आतिशय प्रयत्न आ मेहनत करूँ सरकारला एकोणवीस फेब्रुवारी ही शिवजयंती की तारीख डिक्लेर कराला लवली आध्यम एकोनीस फेब्रुवारी सोलह से तीस हिच खरी शिवाजी महाराज की जयंती है ये सरकारला सुधा मान्य कराव लगल आवापासन या देशा शिवजयंती गजर सुरू जा घरघर शिवजयंती मनामना शिवजयंती हे वार मराठा सेवा संघापास निर्माण आज खेड़पाड़पर्यंत तांड्यापर्यंत आ प्रत्येक समाजा लोकानपर्यंत पोचले है तरह ज्वलंत उदाहरण मजे आज यठिका सर्व समाजा आम बधव बसले है शिवाजी महाराज आ मुस्लिम एकमेक विरुद्ध अल न शिवाजी महाराज आ मुस्लिम समाज कभी ही जवर यू शकत नहीं अभी कल्पना कदाचित यह देशाम का ही लोकानी के लिए परंतु मराठा सेवा संघान ये अशक्य प्राय काम कर दाखल आ मराठा सेवा संघा विचारपीठा मुस्लिम समाजा लोकसुद्धा अपने विचार प्रकट करू शकत हे क्रांति आ परिवर्तन जर को फिर मराठा सेवा संघान के लिए मित्रों अपन लक्षा घजे आ मगिल जवरपास तीस वर्षा मदे एक सप्टेंबर एक नव्वदला आदरणीय खेड़कर साहबानी मराठा सेवा संघा की स्थापना के लिए आई कार्यकर्ते घेन ज्याप्रमा छत्रपति शिवाजी महाराज ने छोटाशा मवड़ी अपल स्वराज्य निर्माण करना प्रयत्न किया आधुनिक कालामले मवड़े 
आदरणीय खेड़कर साहबानी गोला के लिए मग क्या को इंजीनियर होते को डॉक्टर होते को प्राध्यापक होते को वकील होते को शिक्षक होते को शेक होते को व्यावसायिक होते को विद्यार्थी होते आ सग्या लोकान एकत्र विचारवंत होते लेखक होते वक्ते होते जानना जानना वाटल कि हा विचार अपने काम है जानना जानना वाटल कि यह विचारा मु बहुजन समाजा परिवर्तन होते अपन सुधा य चलवी में स्वतला जोकून दिल पाजे भाग घे हि सगी मंडली एकत्र मित्रान आज या देशा एक खे अर्थान परिवर्तना विचार रुजनेकर करता य चलवी फार मोट सहकार्य के लिए जेव का इतिहास लिखा जाए यह महाराष्ट्र या देशा क्या इतिहासा मराठा सेवा संघाला अत्यंत सन्माच नाव या मराठा सेवा संघाच को जाए ये अपन लक्षा घजे मराठा सेवा संघ फक्त आप समर्थन ज्यादा कर मराठा सेवा संघा विरोधक सुधा प्रचंड ये है छत्रपति शिवाजी महाराज हमें जयंती अपन ज्या पद्धति साजरी करो आवा संघा मध्यम आता संपूर्ण बहुजन समाजा मध्यम ज्याप्रमा छत्रपति शिवाजी महाराज का खरा विचार अपला जो आज का व्याख्या विषय है कि सर्व सवेशक धर्मनिरपेक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज विचाराची आज का आवश्यकता है आज या देशाला त्या विचाराची आवश्यकता पुनः का निर्माण है और विशेष कर दोन हजार सत्रह अठरा एक वीस एना वर्षा मधे तो यह विचारा आता नितान्त आवश्यकता है पूर्वी ही कदाचित जेवड़ी आवश्यकता छत्रपति शिवाजी महाराज विचार की नसेल त्याच्यापेक्षा हजार पट आवश्यकता आज शिवाजी महाराज विचारा मित्रान निर्माण है तरह कारण अस है कि आज आप जे वातावरण है आज आप जी दुही निर्माण है वेगवेग् समाजा मदे, जी मदे आ धर्मा जे दरी आ दुरी निर्माण करनाच काम का मुठभर लोकानकून कर सुरू है अशा वे छत्रपति शिवाजी महाराज विचार हा एकमेव असा विचार है कि जो या देशाला एक संघ शको जो या देशाला जुड़न देू शको आ जो या देशा राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करना काम करू शको तो फक्त आ फ छत्रपति शिवाजी महाराज विचार है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर देश की राज्य घटना लिखली आ राज्य घटने का प्रस्तावने में न्याय स्वतंत्र समता और बंधुता हे तत्व टाकल आन नेह भी अपने बोलने में लिखने में अपने वावरने में चलवी में लोग मनत कि देशादे न्याय स्वतंत्र समता और बंधुता नांदली पाजे परंतु डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जेव हि राज्य घटना लिखी के डोसमोर छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य होत कि ज्या छत्रपति शिवाजी महाराज राज तीन से वर्षापूर्वी खर अर्थान या देशा इतल अठरा पगड़ जी जमती जोड़न न्याय स्वतंत्र समता और बंधुता निर्माण करना चाहिए काम मित्रों के लिए आज का छत्रपति शिवाजी महाराज विचारा का उपयुक्तता है छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सगना आता महित है क्या इतिहासा आता रमने के दिवस अपने संपले है आता तो ढाल तलवार के घोड़े आता अपने इतिहासा संगाइच नहीं आता अपने किले काबीज कराए क्या का छत्रपति शिवाजी महाराज ने शेको किले बनले शेको किले काबीज सुधा के लिए आज के आम बहुजन समाजा किले वेगले आज जर शिवाजी महाराज आते तो किले काबीज के लिए आज जर छत्रपति शिवाजी महाराज आते तो एक शतका ज्यादा शतका साइंस एंड टेक्नोलॉजी शतक मन तो ज्यादा शतका विज्ञान और तंत्रज्ञा शतक मन तो शतका जर शिवाजी महाराज आते तो खर अर्थान को विचार है देशाम लोकान देने का प्रयत्न किया संगित मवड़ो आज का किला मे को है तो आज का किला मे कलेक्टर है आज का किला मे को है तर तो कमिश्नर है तहसीलदार बी डी ओ एस डी ओ पी एस आई एस टी आई हा आज का खरा कि है आज का किला मे आमदार खासदार है आज का किला मंत्री है कारण आम्मी राजण अजु ही दूर है अजु ही आम्मी फासकीय नौकरपुर स्वतः मर्यादित करो परंतु राजणा बहुजन समाजान याव राजम फार मोटी क्रांति समाजा होते अजु ही इतने बहुजन समाजाला समझल नहीं कि कहीं लोकानी जा समझू दिल नहीं राजणाने खराब आते राजण वाइट आते राजण लोग नालायक अत भ्रष्ट आता ते चुकी पद्धति काम करता असा विचार जाजुन समाजा मधे रुजवने का प्रयत्न का ही लोकानी के आम डोक आम् मेन्दू वा परिणाम कि आम्मी या देश समस्त राजनी मंडली वाइट समझाला लगलो या विचारपीठा बहुत राजनी मंडली बसले है वेगवेग् पक्षा मधे काम के लिए मंडली है बहुजन समाजा मदली मंडली है बहुजन समाजा मदला मणूस को पक्षा मे अो अपने का ही घेद नहीं तो फ्त छत्रपति शिवाजी महाराज विचारा पाजे तो परिवर्तनवादी पुरोगा विचार आता असला पाहिजे आणि त्या त्या ठिकाणी राहून 
त्या त्या ठिकाणी राहून त्यानं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार जोपासण्याचं काम मित्रांनो केलं पाहिजे आणि म्हणून आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराची या देशाला मित्रांनो नितांत आवश्यकता आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं धर्मनिरपेक्ष धोरण बऱ्याच वक्त्यांनी या ठिकाणी आता सांगितलेलं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज सगळ्या जाती धर्माला घेऊन चालणारे महापुरुष होते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास ज्या चुकीच्या पद्धतीनं आपल्या समोर ठेवण्यात आला कथा कादंबऱ्या नाटकं लिहिल्या विशिष्ट लोकांनी लिहिल्या कारण तुम्हाला आम्हाला लिहिण्याचा अधिकार नव्हता आणि मग अधिकार जेव्हा आम्हाला मिळाला भारतीय राज्य घटनेच्या माध्यमातून आम्ही लिहायला लागलो आमचे लोक संशोधन करायला लागले तर त्याच्यावर सुद्धा काही लोकांनी ऑब्जेक्शन घेतला आमच्या पुस्तकांना त्या ठिकाणावरून दूर लोटण्यात आलं आमच्या लोके लेखकांनी लिहिलेले पुस्तकं समाजापर्यंत पोचू दिले नाही आणि मग एखादा प्राध्यापक मामो देशमुख सारखा माणूस खरा इतिहास लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न जेव्हा करतो मग त्याची बदनामी करण्याचं कारस्थान या देशामध्ये सुरू झालं त्यांच्या प्रेतयात्र्या काढणं या देशामध्ये तुमच्याच नागपुरामध्ये काढण्यात आल्या की ज्या माणसानं छत्रपती शिवाजीचा छत्रपती संभाजीराजांचा राष्ट्रमाता जिजाऊंचा आणि समस्त बहुजन महामानवांचा इतिहास आपल्या अभ्यासाच्या माध्यमातून लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला पुन्हा मग अशा लोकांना कुठेतरी त्यांना एक प्रकारे माग ओढण्याचं कारस्थान मित्रांनो या देशामध्ये झालं परंतु आज बहुजन समाजाची ताकद खऱ्या अर्थानं आपण या वेगवेगळ्या चळवळींच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पुरोगामी संघटना या महाराष्ट्रामध्ये काम करतात आणि या संघटनेचे कार्यकर्ते जेव्हा हातामध्ये हात घालून आणि खांद्याला खांदा लावून या समाजामध्ये बहुजन समाजामध्ये परिवर्तन करण्याचं काम करतात तेव्हा निश्चितपणे एक आशा आपल्या समोर निर्माण झालेली आहे आशेचा किरण निर्माण झालेला आहे की बहुजन महामानवांच्या विचारानं या देशामध्ये आपल्याला क्रांती निर्माण करायची आहे क्रांती घडवायची आहे परिवर्तन घडवायचं आहे आणि जेव्हा जेव्हा आपण अशा प्रकारचं परिवर्तन घडवण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा दुसऱ्या बाजूनं त्याला विरोध होत असतो हा काही आजचा इतिहास नाही पाच हजार वर्षापासूनचा या देशाचा इतिहास आहे या देशामध्ये दोन अशा प्रकारच्या समांतर विचारधारा काम करतात एक विचारधारा चार्वाकापासून बुद्धापासून नामदेव तुकारामापासून शिवाजी संभाजी तर येणाऱ्या काळामध्ये फुले शाहू आंबेडकर गाडगे महाराज तुकडोजी महाराज भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख अण्णाभाऊ साठेपर्यंत आहे या लोकांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य इथल्या बहुजन समाजाकरता झिजवलं त्यांना असं वाटत होतं की बहुजन समाज शिकला पाहिजे तो उच्च पदावर गेला पाहिजे त्याची प्रगती झाली पाहिजे त्याच्या घरामध्ये आर्थिक स्थैर्य आलं पाहिजे परंतु दुसऱ्या बाजूला एक अशा प्रकारची विचारधारा रुजवणारा एक वर्ग मुठभर लोकांचा का असं पण तो असा होता त्यांच्या हातामध्ये सत्ता आणि संपत्ती आणि विशेषतः शास्त्र जे आहे त्याला धर्मशास्त्र म्हणतो ते त्यांच्या हातामध्ये असल्यामुळं त्यांनी या विचाराला दाबण्याचा प्रयत्न केला विकृत प्रज्ञाचा प्रयत्न केला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आणि वेळोवेळी एखादा महापुरुष जेव्हा तुम्हाला शिक्षण देण्याचा शिक्षण घेण्याचं आव्हान करतो तेव्हा त्याला बदनाम करण्याचं काम केलं महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी खऱ्या अर्थानं इथल्या बहुजन समाजाला शिक्षण देण्याचं काम केलं आपल्या पत्नीला सोबत घेतलं तिला शिकवलं आणि सांग लक्षात आलं की या देशामधला पन्नास टक्के समाज म्हणजे या देशातल्या महिला ह्या शिक्षणापासून पूर्णत वंचित आहे त्या शिक्षण घेऊ शकत नाही हे त्यांच्या लक्षात आलं आणि मग ते घरातून बाहेर पडले बापानं घराच्या बाहेर आकडून दिलं पुन्हा त्यांना त्या ठिकाणी सांगण्यात आलं की तुमचा मुलगा काहीतरी चुकीचं काम करत आहे बापानं घराच्या बाहेर हाकलून दिलं ज्यांच्याकरता शिक्षणाचं काम करत होते तो एकही माणूस समोर आला नाही परंतु एक उस्मान शेख नावाचा मुस्लिम माणूस समोर आला आणि या उस्मान शेखनं महात्मा फुलेंना आणि सावित्रीबाई फुलेंना आपल्या घरामध्ये जागा दिली आणि त्यांच्या घरामध्ये राहून महात्मा फुलेंनी आणि सावित्रीबाई फुलेंनी या देशामध्ये शिक्षणाची गंगा बहुजन समाजाच्या घरामध्ये आणली आणि तेच महात्मा ज्योतिराव फुले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचे सुद्धा मित्रांनो जनक आहे पण झालं काय चौथीच्या इतिहासाच्या पुस्तकाच्या माध्यमातून लहानपणी आमच्यावर चुकीचे संस्कार करण्यात आले शिवाजी महाराज म्हणजे कोण तर शिवाजी महाराजांचे तीन चार प्रसंग आमच्या डोळ्यासमोर आताही कोणाला विचारलं तर उभे राहतात शिवाजी महाराज म्हणजे कोण तर अफजल खानाचे पोट फाडणारे शिवाजी महाराज म्हणजे कोण शाहिस्ते खानाचे बोटे कापणारे शिवाजी महाराज म्हणजे कोण तर पन्हाळ्यावरून सुटका होणारे शिवाजी महाराज म्हणजे कोण तर पेटाऱ्यामधून पळून जाणारे हे तर घडलंच हे सगळं आहेच पण त्याच्याही व्यतिरिक्त शिवाजी महाराज आहे एकोणीस फेब्रुवारी सोळाशे तीस ते तीन एप्रिल सोळाशे ऐंशी पन्नास वर्षाच्या कालखंडामध्ये फक्त शिवाजी महाराज हातामध्ये तलवार घेऊन घोड्यावर बसून सकाळी नाश्ता केला की संध्याकाळी घरी जेवायला येईपर्यंत पाच पन्नास मुसलमान कापल्याशिवाय राहायचे नाही अशा प्रकारचा समज काही इतिहासकारांनी आमच्या लोकांचा करून दिला आणि त्याचा परिणाम असा झाला की शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन मुस्लिमांच्या विरुद्ध आमच्याच हातामध्ये दगड दिले आमच्याच हातामध्ये तलवारी दिल्या आणि ज्या राजानं या देशामध्ये सर्वधर्म समभावाचं राज्य निर्माण केलं ज्या राजानं त्या काळामध्ये या देशामध्ये धर्मनिरपेक्षता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला अठरा पगड जाती जमातीच्या लोकांना एकत्र केलं 
मग जात धर्म पंथ पक्ष प्रांत या कोणत्याही गोष्टीला त्यांनी अजिबात थारा दिले नाही ज्याच्यापाशी गुणवत्ता असेल ज्याच्यापाशी बुद्धिमत्ता असेल आणि ज्याला स्वराज्याकरता स्वतःला वाहून घेण्याची तयारी असेल अशा लोकांना त्यांनी आपल्या स्वराज्यामध्ये स्थान दिलं पण झालं कसं की शिवाजी महाराजांचा इतिहास चुकीच्या पद्धतीनं आमच्या समोर मांडण्यात आला आम्ही बहाळ ओबीसी म्हटलं की बीबीसी बहुजन बैताळ कन्स्ट्रक्शन आम्ही आमच्या माणसांचं काहीच वाचलं नाही आम्ही चुकीचा इतिहास वाचत गेलो गाडगेबाबांनी आम्हाला सगळ्यांना बहाळच म्हटलेलं आहे गाडगेबाबांच वाक्य आहे चालले सारे बहाळ बेलणे सत्यनारायण कराले गाडगे महाराज आम्हाला सगळ्यांना बहाळ म्हणतात आणि त्याच्यामध्ये आम्ही या देशातला बावन्न टक्के ओबीसी समाज म्हणजे अर्धा देश ओबीसीचा आहे पण हाच ओबीसी सर्वात जास्त गुलाम आहे मग त्याला शिवाजी महाराज समजले नाही संभाजी महाराज समजले नाही महात्मा फुले तो अजिबात दूर राहिले आणि बाबासाहेब आंबेडकरचं नावच घेऊ नका बाबासाहेब आंबेडकर म्हटले की आमच्या ओबीसीच्या अंगावर काटे येतात पूर्वी खूप जास्त यायचे पण मराठा सेवा संघानं परिवर्तन केलं आणि मराठा सेवा संघानं या देशामध्ये केलेलं सर्वात मोठं परिवर्तन तुम्ही बाकी माना नका मानू मराठा सेवा संघाला काय किती शिव्या द्यायच्या असेल तर द्या पण मराठा सेवा संघानं इथल्या कुंदमी मराठा ओबीसीच्या घरामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर घुसवले आणि मुस्लिमांच्या डोक्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज घुसवले ही या जगामधली फार मोठी क्रांती आहे जो कुंदमी मराठा ओबीसी बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घ्यायचं नाही लहानपणी आम्हीच करत होतो की आमच्या पुस्तकामध्ये एखादा बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो असला तर आम्ही तो ब्लेडनं असा कापून टाकायचो कारण आमच्या घरामधून तशा प्रकारचे चुकीचे संस्कार आमच्यावर मित्रांनो झाले होते एकीकडे आम्ही फार मोठमोठ्या गोष्टी करतो गाडगेबाबाचं नाव घेतो तुकडोजी महाराजांचं नाव घेतो तुकोबांचं नाव घेतो परंतु मानवता सर्वधर्म समभाव मात्र प्रत्यक्षपणे आमच्या कृतीमध्ये आला नाही पण आदरणीय खेडेकर साहेबांसारखा एक महापुरुष एक युगपुरुष निर्माण झाला आणि त्यानं सांगितलं की बाबासाहेबही आपले महात्मा फुलेही आपले आणि शाहू महाराजही आपले अण्णाभाऊ साठेही आपले भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखही आपले आणि गाडगे महाराज तुकडोजी महाराज तुकोबारा हेही आपले तुम्ही वाचन करा अभ्यास करा हे शिकवलं आणि त्या माध्यमातून बहुजनांच्या कल्याणाकरता ज्या ज्या लोकांनी काम केलं ते आपण समजून घेतलं त्याच पद्धतीनं आम्हाला शिवाजी महाराजही सांगितले आणि मग शिवाजी महाराजांच्या नावानं हातामध्ये दगड घेऊन मुस्लिमांवर वार करणारे मुस्लिमांच्या अंगावर धावून जाणारे ते हात सेवा संघाच्या माध्यमातून मागं आले आणि आज त्याचा परिणाम असा झाला की आमचे मुस्लिम बांधव आमच्या मुस्लिम भगिनी या विचारपीठावर आम्ही एका जवळ मांडीला मांडी लावून बसतो आहे आणि या विचारपीठावर बोलण्याची संधी निर्माण झालेली आहे एका जातीपासून सुरुवात झालेली ही चळवळ आता जाती अंताकडे आलेली आहे हे लक्षात घ्या अनेक लोक म्हणतात की मराठा सेवा संघ ही एका जातीची एक संघटना आहे मित्रांनो लक्षात घ्या मराठा सेवा संघानं जे परिवर्तन या देशामध्ये केलं ते परिवर्तन कोणीही करू शकलं नाही आज संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून जे मुलं आमचे लग्न करतात आज हजारो लग्न आज मागील पंचवीस वर्षामध्ये झाले असतील आमच्या मुलांनी आपल्या लग्नाच्या पत्रिकेवर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो टाकलेला आहे याच्यापेक्षा दुसरं परिवर्तन कोणतं असू शकत नाही लक्षात घ्या नातेवाईक विरोध करतात की अरे कुंभ्याचा पोरगा मराठ्याचा पोरगा आणि तुझ्या पत्रिकेवर बाबासाहेब आंबेडकर जे कधी शिवाजी महाराजही टाकत नव्हते आता तुम्ही शिवाजी महाराजांसोबत बाबासाहेब आंबेडकर टाकतात तुम्ही काय आहे एवढं मोठं परिवर्तन पण आमचा पोरगा नातेवाईकाला जुमानत नाही कोणालाही जुमानत नाही फक्त विचार मानतो आणि बाबासाहेब आंबेडकर त्या पत्रिकेवर विराजमान करतो मित्रांनो हे मराठा सेवा संघाच्या विचारानं निर्माण केलेली क्रांती आहे आणि परिवर्तन आहे आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचं परिवर्तनाचं धोरण धर्मनिरपेक्ष धोरण या देशामध्ये सध्या का नितांत आवश्यकता आहे छत्रपती शिवाजी महाराज जर आज असते तर कशा प्रकारे वागले असते शिवाजी महाराजांचे जे काही मोजके प्रसंग आहे त्याच्यापेक्षा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे कृषीविषयक धोरण आहे जे स्त्रियांच्या विषयक धोरण आहे जे पर्यावरण विषयक धोरण आहे जे सर्व धर्म समभावाचं धोरण आहे हे धोरण समाजापर्यंत अजूनपर्यंत पोहोचलं नाही शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठाला सुद्धा हात लागता कामा नये अशा प्रकारच्या सक्त सूचना आपल्या सैन्याला देणारे छत्रपती शिवाजी महाराज जर कदाचित या देशातल्या राज्यकर्त्यांना समजले असते तर कदाचित माझ्या एकाही शेतकरी बांधवानं आत्महत्या केली नसती परंतु फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा जय जयकार मित्रांनो या देशामध्ये होते निवडणुकीच्या काळामध्ये काहीतरी स्मारक बांधण्याचं आश्वासन देण्यात येते पाच वर्षात मात्र त्या स्मारकाची एकही वीट मात्र अजूनपर्यंत उभी राहत नाही हे खरं दुर्दैव मित्रांनो या देशाचं आहे शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे या देशामधलं चलनी नाना आहे डॉलर आहे यांचा उपयोग राजकारण लोक फार चांगले करतात आता निवडणूक आहे आता भाषण पहा तुम्ही येणाऱ्या पुढच्या महिन्यापासून जबरदस्त शिवाजी महाराजांचा जय जयकार होईल या वर्षीची शिवजयंती ही जोरात चालू आहे प्रचंड पैसा राजकारणी लोकांनी या वर्षीच्या शिवजयंती करता वेगवेगळ्या ठिकाणी दिलेला आहे अनेक ठिकाणी ते स्वागताध्यक्ष सुद्धा झालेले आहे कारण त्यांना माहीत आहे आता दोन महिन्यामध्ये निवडणूक आहे आणि आपल्याला मतांची गरज आहे शिवाजी महाराजांवर प्रेम करणारा या देशामधला प्रचंड मोठा वर्ग आहे आणि शिवाजी महाराज आपण कॅप्चर केले आपल्या ताब्यात घेतले की प्रचंड मोठं मतदान आपल्याला या देशामध्ये होऊ शकते पण मित्रांनो आता बहुजन समाज हुशार झालेला आहे तो आता अशा मूर्खाच्या 
नंदनवनात वावरणारा समाज नाही हे सुद्धा आपण पहिल्यांदा लक्षात घेतलं पाहिजे कारण चळवळीनं या देशाचं या महाराष्ट्राचं या राज्याचं वातावरण पूर्णतः बदलून टाकलेलं आहे छत्रपती शिवाजी महाराज स्त्रियांचा आदर करणारे होते स्त्रियांचा सन्मान करणारे होते राष्ट्रमाता जिजाऊंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर तशा प्रकारचे संस्कार केले होते बालपणी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वधर्माची असो की परधर्माची कोणतीही स्त्री असो तिचा सन्मान आणि आदर केला पाहिजे हे आपल्या मुलाला शिकवलं होतं तुकोबांच्या तालमीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज तयार झाले होते तुकोबांच्या कीर्तनामध्ये शिवाजी महाराजांनी त्यांचे मावळे जायचे आणि तुकोबांनी सांगितलं की परावी या नारी रखुमाई समान परावी या नारी रखुमाई समान हे गेले नेमून ठाईचे जाई जाई व माते न करी सायास आम्ही विष्णुदास नव्हे तैसे तुका म्हणे तुझ पाहिजे भ्रतार तरी काय नर थोडे जाहले हा विचार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रत्यक्षपणे कृतीमध्ये आणला प्रत्यक्षपणे अंगीकारला आणि म्हणून सगळ्यांना कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेचं उदाहरण सांगण्याची गरज नाही आपल्याला प्रत्येकाला माहीत आहे हा संस्काराचा परिणाम आहे हा विचाराचा परिणाम आहे त्या माध्यमातून आमचा राजा तयार झाला आणि म्हणून औरंगजेबासारखा कट्ट शत्रू ज्याचा होता तो सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर त्यालाही दुःख होते आणि तोही आपल्या राजाची तारीफ करतो आणि म्हणून शिवाजी महाराज चांगले होते की वाईट होते याचं सर्टिफिकेट देण्याकरता कोणत्याही पुरंदरेची अजिबात गरज नाही हे पहिल्यांदा आपण लक्षात घेतलं पाहिजे पुरंदरेचं सर्टिफिकेट आम्हाला अजिबातही पाहिजे नाही यानं कधीही शायरी गायली नाही तो शिवशायरी या देशामध्ये झालेला आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांना जे सर्टिफिकेट दिलं आहे ते औरंगजेबानं दिलेलं आहे पहिल्यांदा आपण लक्षात घेतलं पाहिजे त्यांच्या शत्रूनं दिलेला आहे आणि जो शत्रू सर्टिफिकेट देतो त्याच्यापेक्षा दुसरं कोणतंही मोठं सर्टिफिकेट असू शकत नाही आणि म्हणून शिवरायांच्या मृत्यूनंतर औरंगजेब नमाज पडतो अल्लाला आणि काय म्हणतो या अल्ला परवर दिगार तेरे दरबार के दरवाजे खुले रखना या अल्ला परवर दिगार तेरे दरबार के दरवाजे खुले रखना हिंदुस्तान की बहु बेटियों की इज्जत रखने वाला खुदा का बंद आज गुजर गया है या अल्लाह तेरे दरबार के दरवाजे खुले रखना हे सर्टिफिकेट आहे शिवाजी महाराजांना मिळालं शत्रू कडून आणि म्हणून पुरंदरे महाराष्ट्र भूषण भेटो पद्मविभूषण भेटो का पुढच्या वर्षी भारतरत्न भेटो हे लक्षात घ्या हे पुरस्कार आता बहुजन समाजातल्या माणसांना कधीही मिळणार नाही आणि मी तर तुम्हाला सगळ्यांना इथं विनंती करतो की या पुरस्कारांची आपण अजिबात मागणी सुद्धा करू नये कारण आता या पुरस्काराच्या लाईनमध्ये असे नाचणारे उडणारे रात्री दारू पिऊन कार्यक्रम करणारे लोक आलेले आहे हे लक्षात घ्या त्या भारतरत्नच्या यादीमध्ये बसलेले आहे आणि अनेक लोक मग महात्मा फुलेला भेटला पाहिजे सावित्री अरे हे भारतरत्न नाही विश्वरत्न आहे हे काय पुरस्कार मागता तुम्ही भारतरत्न पुरस्कार एकोणीसशे चौपन्नला सुरू झाला आणि या एकोणीसशे चौपन्न ते एकोणीसशे छप्पन या दोन वर्षामध्ये तीन वर्षामध्ये सहा जणांना हा पुरस्कार मिळाला त्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जिवंत होते भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख जिवंत होते संत गाडगेबाबा जिवंत होते राष्ट्रसंत तुळूजी महाराज जिवंत होते अण्णाभाऊ साठे जिवंत होते एकालाही भारतरत्न भेटला नाही हे लक्षात घ्या बाबासाहेब गेल्यानंतर चौतीस वर्षांनी एकोणीसशे नव्वदमध्ये व्ही पी सिंगांच्या काळामध्ये बाबासाहेबांना भारतरत्न मरणोपरांत मिळाला चौतीस वर्षानंतर आणि छप्पन पर्यंत बाबासाहेब जिवंत होते आणि चौपन ते छप्पन ज्या सहा जणांना मिळाला हे नावं चेक करून घ्या हे नावं घरी गेल्यानंतर बिलकुल मोबाईल वर क्लिक केल्याबरोबर पुरील यादीच येऊन जाते फटकन एका सेकंदात नावं चेक करून घ्या याच्यातला कोणता माणूस बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लायकीचा आहे आणि पात्रतेचा आहे महाराष्ट्र भूषणची यादी चेक चेक करून घ्या एकोणीसशे शहाण्णवला महाराष्ट्र भूषण सुरू झाला पहिला पुरस्कार महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्व बटाट्याची चाळ यांना मिळाला आणि मला नाव सगळ्यांना माहीत आहे आणि दोन हजार पंधराला तर सध्या पुरस्कार स्टॉप झालेला आहे दोन हजार पंधरानंतर महाराष्ट्र भूषण मिळालेला नाही दोन हजार एकोणीस चालू आहे का स्टॉप झाला एकच कारण आहे फक्त संभाजी ब्रिगेड हे लक्षात घ्या तो पुरस्कार जो स्टॉप झालेला आहे महाराष्ट्र भूषण तो संभाजी ब्रिगेडमुळे कारण दोन हजार पंधराला याच पुरंदरेला तो महाराष्ट्र भूषण मिळाला आपण पूर्ण महाराष्ट्र ढवळून काढला संभाजी ब्रिगेडनं आपण पूर्ण महाराष्ट्र पिडून दिला बाबा पुरंदरेला तो पुरस्कार जाहीर आहे त्या सरकारला देता आला नाही शंभर लोकांच्या उपस्थितीमध्ये आणि हजारो सुरक्षा रक्षकांच्या गराड्यामध्ये राजभवनामध्ये चोरून द्यावा लागला हे आपल्या चळवळीचं यश आहे मित्रांनो आपण लक्षात घेतलं पाहिजे आणि म्हणून अशा प्रकारचे पुरस्कार की एकोणीसशे शहाण्णव ते दोन हजार पंधरा यादी चेक करून घ्या मी जे बोलतो घरी गेल्यावर प्रत्येक शब्द चेक करायचा कारण आम्हाला तुकोबांनी सांगितलं सत्य सत्य अशी मन केले ग्वाही मानी येले नाही बहुमता तो कोणताही वक्ता येते आपल्याला बेकार सवय पडली आहे वक्ता आला फाळ 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 बोलते आता बोलणारे लय तयार झाले म्हणजे जबरदस्त बोलते शिवाजी महाराजांच्या रायगडाची पहिली पायरी ते शेवटची पायरी चढेपर्यंत तीन तास गमावून टाकते जबरदस्त बोलते आपल्याला असे आक्रमक बोलणारे वक्ते लय आवडते आता मराठा सेवा संघ आणि संभाजीपेक्षा लोकांनी हे बदल केला पाहिजे आता वैचारिक बोलणारे वक्ते बोलवत जा आता आधुनिक काळामध्ये बोलणारे आधुनिक गोष्ट सांगणारे वक्ते बोलवत जा आता इतिहास लय झाला आपला 
इतिहास खूप सांगितला आता आपण आता इतिहासामध्ये निव्वळ रमून चांगणार नाही तर इतिहासाची प्रेरणा घेऊन वर्तमान काळामध्ये बहुजन समाजाचं राज्य आम्हाला कशाप्रकारे निर्माण करता येईल छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद घेऊन अनेकांनी राज्य आणलं तुम्हाला माहीत आहे छत्रपतींचा आशीर्वाद चलो चले डॅश 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 तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे पण काहीच झालं नाही काही झालं नाही एक विटही अजून उभारल्या गेली नाही आणि म्हणते आम्हाला परवानग्या भेटल्या नाही म्हणजे आम्हाला हे लोक मूर्ख समजतात चिवत्या समजतात ते काय माहीत ज्या लोकांचं केंद्रात बहुमतानं सरकार आहे दहा शिटा जास्त आहे बहुमतापेक्षा महाराष्ट्रातही पूर्ण सरकार आहे ते म्हणते आम्हाला परवानग्या भेटल्या नाही मला असं वाटतं की परवानगी पाकिस्तानात भेटते की अमेरिकेत भेटते आणि आम्ही विश्वास ठेवतो हो राजा म्हणते परवानगीच नाही भेटली म्हणते समुद्रात परवानगीच नाही भेटली याची अबे परवानगी केंद्र तुमच्या ताब्यात राज्य तुमच्या ताब्यात वीस राज्य तुमच्या ताब्यात तरी परवानगी भेटली नाही आणि इकडे पाकिस्तानला शिवाय देता राजा तुम्ही हा पाकिस्तान तर आपला कट्टर शत्रूच आहे तो शत्रू हरामखोरी करणारच आहे त्यामध्ये काही फार विशेष नाही आपला शत्रू आपल्यावर हे करणारच आहे परंतु जागोजागी जागोजागी पाकिस्तान पाकिस्तान आणि आता आमचे शहीद मरण पावले दोनही दिवस झाले नाही राजकारण सुरू झालं आणि त्या प्रकरणाचा फायदा घेऊन या देशामध्ये आता मुस्लिम देशाचं राजकारण सुरू झालं सोशल मीडिया टोटल पाहून घ्या जसं काही या देशातल्या मुसलमानानंच आपल्या जवानाला मारलं कट्टरवाद सुरू झाला आणि आमचे तरुण पोरं क्वालिफाईड पोरं समाजामध्ये विष पेरण्याचं काम मित्रांनो करत आहे या चळवळीच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या प्रत्येकाची जबाबदारी वाढलेली आहे निवड भाषणं देऊन चालणार नाही निवड शिवरायांचा जय जयकार करून चालणार नाही असे जे लोक असतील त्यांना आता आपल्याला समाजासमोर उघडं पाडलं पाहिजे आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे ज्याला बोलता येत असेल ज्याला लिहिता येत असेल ज्याला संघटन करता येत असेल ज्याला जे जे जमत असेल त्या त्या पद्धतीनं आपण या लोकांना विरोध केला पाहिजे चुपचाप बसून चालणार नाही दाभोळकर गेले पानसरे गेले कलबुर्गी गेले गौरी लंकेश गेली काय केलं तर दाभोळकरनं दाभोळकर कधी देशाच्या विरोधात बोलत होते काय गाळगे महाराज सांगत होते फक्त ओरिजिनल गाळगे महाराज सांगायचे तुकोबा सांगायचे बरोबर आहे ना तेच सांगायचे ना की ऐसे कैसे झाले भोंदू कर्म करुणी म्हणती साधू अंगा लावून या राख डोळे झाकुणी करीती पाप दाऊनी वैराग्याची कळा भोगी विषयाचा सोहळा तुका म्हणे सांगू किती जळोतयांची संगती असे अभंग सांगायचे तुकारामाचे आणि सांगायचे की या भोंदू बुवा बापू टापू अम्मा दिदी माच्या मागे लागू नका बरेच जण जेलमध्ये आहे चार चार पाच पाच वर्षापासून त्याचे पोरही जेलमध्ये आहे लोकांची जागृती करायचे खलास करून टाकले पानसरे काय सांगायचे शिवाजी कोण होता पुस्तक समाज सगळ्यांना माहीत आहे तुम्ही सगळ्यांनी वाचलेला आहे खरे शिवाजी सांगायचे ओरिजिनल शिवाजी सांगायचे की शिवाजी महाराजांचं राज्य धर्मनिरपेक्ष होतं आपला विषय आहे शिवाजी महाराज सर्व धर्म लोकांना घेऊन चालायचे शिवाजी महाराजांच्या राज्यामध्ये जात धर्म पंथ याला थाराण होता शिवाजी महाराजांनी या देशामधल्या बहुजनांकरता काम केलं महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी जे शिवाजी सांगितले कुळवाडी भूषण बहुजन प्रतिपालक ते पानसरे आपल्या पुस्तकात सांगत होते व्याख्यानात सांगत होते खलास करून टाकले आता सांगाव काय त्याले पाहिजे शिवाजी महाराज उठल्यापासून झोपेपर्यंत शंभर दोनशे मुसलमान कापत होते हे सांगितलं का जमलं काम हे सांगितलं का जमलं आणि म्हणून मित्रांनो आपली प्रत्येकाची जबाबदारी वाढलेली आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही जयंती दोन हजार एकोणीसची ही परिवर्तनाची नांदी ठरली पाहिजे या देशामध्ये आपण लक्षात घेतलं पाहिजे या शिवजयंतीचा वापर करून या शिवजयंतीच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराच्या माध्यमातून आमच्या विचाराच्या स्वातंत्र्यावर जे बंधनं आणल्या जात आहे काय झालं यवतमाळच्या साहित्य संमेलनामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार घेऊन जगणारे आपण ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या जातीच्या धर्माच्या लोकांना विचारांचं स्वातंत्र्य दिलं होतं तो विचार आपल्या विरोधी जरी असला तरी तो विचार मांडण्याची संधी छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या राज्यामधल्या लोकांना द्यायचे त्याच विचार स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न आपल्या देशामध्ये मित्रांनो सध्या सुरू आहे यवतमाळचं साहित्य संमेलन झालं नयनतारा सगळं उद्घाटक त्या बाईचं भाषण व्हायरल झालं किंवा तिथपर्यंत पोहोचलं निमंत्रण नाकारण्यात आलं कट करून टाकण्यात आलं एक्क्याण्णव वर्षाची आमची महिला विद्वान महिला जगामध्ये ज्या महिलेचे पुस्तकं वाचल्या जातात त्या बाईचं निमंत्रण नाकारण्यात आलं तर कारण अजिबात सांगितलं नाही निमंत्रण नाकारलं कारण त्या खरं सांगणार होत्या सत्य बोलणार होत्या सध्या आपल्या देशामध्ये खरं बोलण्याला पूर्णत बंदी आहे आता तुम्हाला सत्य सांगता येत नाही खरं सांगता येत नाही आणि जो सांगेल मग त्याचा दाभोळकर पानसरे केला जातो या साहित्य संमेलनामध्ये ती महिला येऊ शकले नाही हे दोन हजार एकोणीसचं साहित्य संमेलन आहे पण याची विजय अठराशे पंच्याऐंशीच्या साहित्य संमेलनामध्ये रोवल्या गेलेली आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे 
आपण पहिल्यांदा लक्षात घेतलं पाहिजे ज्या महात्मा फुलेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा खरा इतिहास लिहिला आहे ज्या महात्मा फुलेंनी या देशामधली या जगामधली पहिली शिवजयंती एकोणीस फेब्रुवारी अठराशे सत्तरला पुण्याच्या हिराबागेमध्ये पहिले कामगार नेते नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली साजरी केली ज्या महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हजार ओळींचा पोवाळा लिहिला पोवाळा गातो भोसल्यांचा छत्रपती शिवाजीचा लंगोट्यास देई जानवी पोशिंदा कुणब्यांचा हा पोळा लिहिणारे महात्मा ज्योतिबा फुले अठराशे पंच्याऐंशी मध्ये या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला जात नाही न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी महात्मा ज्योतिबा फुलेंना पहिल्या साहित्य संमेलनाचं निमंत्रण दिलं होतं इकडे नयनतारा सहगल दोन हजार एकोणीस हे निमंत्रण नाकारलं गेलं तिकडे महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी न्यायमूर्ती रानडेचं निमंत्रण नाकारलं याच्यामधला संबंध मित्रांनो आपल्याला जोडला पाहिजे महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी न्यायमूर्ती रानडेचं पहिल्या साहित्य संमेलनाचं निमंत्रण का नाकारलं महात्मा फुलेंचं पत्र उपलब्ध आहे रानडेंना लिहिलेलं त्या पत्राची सुरुवातच अशी आहे माझ्या घालमोळ्या दादा रानडेंना म्हणतात माझ्या घालमोळ्या दादा आणि मग पुढच्या त्या पत्राचा आशय असा आहे महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात अनाडेंना मी तुमच्या साहित्य संमेलनामध्ये येऊ शकत नाही तुमच्या साहित्य संमेलनामध्ये यायची मला अजिबात गरज वाटत नाही कारण तुमच्या साहित्य संमेलनामध्ये या देशातला शेतकरी कष्टकरी कामकरी महिला आणि बहुजन समाज याच्यावर काही बोलल्या जात नाही याच्यावर अजिबात चिंतन केल्या जात नाही त्यांच्या समस्या त्यांच्या अडचणी मांडल्या जात नाही तुमचं साहित्य संमेलन हे पांढरपेशी लोकांचं साहित्य संमेलन आहे आणि म्हणून मी तुमच्या साहित्य संमेलनावर बहिष्कार टाकतो येऊ शकत नाही महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी अठराशे पंच्याऐंशी मध्ये हे वाक्य म्हटलं महात्मा ज्योतिराव फुले द्रष्टे महापुरुष होते अठराशे पंच्याऐंशी नंतर डायरेक्ट एकोणीसशे पंच्याऐंशी ला दलित समाजाचे शंकरराव खरात पहिल्यांदा अध्यक्ष झाले शंभर वर्षाची गॅप गेलेली आहे या साहित्य संमेलनामध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले किती विद्वान होते याही साहित्य संमेलनाची यादी मित्रांनो तपासून पहा कोणाची नाव घेण्याची काहीच गरज नाही सगळ्या गोष्टी आता इंटरनेटच्या माध्यमातून आपल्यासमोर उपलब्ध आहे किती बहुजन समाजामधल्या साहित्यिकांना साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा मान मिळालेला आहे ज्या शिवाजी सावंतांची मृत्युंजय नावाची कादंबरी तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी लहानपणी वाचली जेव्हा मोबाईल नव्हता फोन नव्हता तेव्हा उन्हाळ्याच्या काळामध्ये लोक झोपताना दुपारच्या वेळी मी लहान होतो आम्ही पाहत होतो आमच्या खेड्यामध्ये एकच कादंबरी दोनच कादंबऱ्या राजा लोक नंबर लागायचा आणि कादंबरी वाचण्यासाठी त्या शिवाजी सावंतांच्या मृत्युंजय कादंबरीचं नॉमिनेशन जरी पुरस्कार भेटला नाही नोबेलसाठी झालं होतं हे बऱ्याच जणांना माहीत नसेल नोबेल पुरस्कारासाठी शिवाजी सावंतच्या कादंबरीचं नॉ नॉमिनेशन झालं होतं ते शिवाजी सावंतसुद्धा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होऊ शकले नाही आणि ज्यांनी नाचणारे गाणारे उडणारे चिल्लर पुस्तकं लिहिले ते मात्र साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावर जाऊन बसले महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं त्यावेळचं ते निमंत्रण आणि नयनतारा सैगलचं हे नाकारणं यामध्ये काय फरक आहे काय संबंध आहे मित्रांनो आपण लक्षात घेतलं पाहिजे आणि मग त्याच साहित्य संमेलनामध्ये आता फजिती झाली म्हणून एका बाईच्याच हातानं उद्घाटन करण्याचा एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला दिपाली येडे नावाची बाई यवतमाळ जिल्ह्यामधली शेतकरी आत्मग्रस्त आत्महत्याग्रस्त विधवा महिला तिच्या हातानं त्या साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन झालं आपली गेलेली लाच थोडीशी झाकण्यासाठी त्या बाईला बोलावलं पण ती बाई खतरनाक निघाली एकदम कणखर निघाली पाचच मिनटं बोलली पण सगळ्याला धुवून टाकलं स्टेजवरच्या हा मोठे मोठे मंत्री साहित्यिक बसले होते आणि ते बाई सांग त्या बाईनं सांगितलं की माझा नवरा मरण पावला फक्त बारा वर्ग शिकली माझा नवरा मरण पावला त्याने आत्महत्या केली मी विधवा झाली परंतु माझ्या नवऱ्यानं केलेली आत्महत्या ही नैसर्गिक नाही माझ्या नवऱ्याची आत्महत्या करण्याकरता इथली व्यवस्था जबाबदार आहे आणि ती त्या साहित्यिकांना अध्यक्षांना उद्देशून म्हणाली की मी फक्त एकटी विधवा झालेली नाही त्या बाईचं वाक्य आपण सगळ्यांनी आपल्या मेंदूवर कोरून ठेवलं पाहिजे दिपाली येडे नावाची आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची आमची विधवा काय म्हणते मी फक्त एकटी विधवा झाली नाही साहित्यिकांनो हा संपूर्ण समाजच विधवा झालेला आहे हा संपूर्ण समाज या व्यवस्थेचं विदारक चित्र पाच मिनिटाच्या भाषणामधून दिपाली येडेनं केलं आम्ही घंटा घंटा दोन दोन तास बोलतो मित्रांनो अशा प्रकारचा हा विचार या देशामध्ये सध्या सुरू आहे आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराची आजच्या काळामध्ये नितांत आवश्यकता मित्रांनो निर्माण झालेली आहे आणि आज जर आम्ही तो विचार खऱ्या अर्थानं समाजामध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि त्या माध्यमातून जर छत्रपती शिवाजी महाराजांना अपेक्षित असलेलं धर्मनिरपेक्ष राज्य सगळ्या जाती जमातीच्या लोकांचं राज्य अठरा पगड जाती जमातीच्या लोकांना सोबत घेऊन मग आपल्याला सगळ्यांना उदाहरणं माहीत आहे की स्वतःच्या पोराचं लग्न बाजूला ठेवून तानाजी मालुसरे 
कोंडाना सर करतो लक्षात घ्या आपल्या घरचं जेव्हा लग्न असते तेव्हा आपण किती आनंदामध्ये असतो महिना दोन महिने सुटी टाकून आपण त्या लग्नामध्ये पूर्णतः व्यस्त होऊन जातो पण स्वराज्याकरता एक एक माणूस कसा निवडला शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचं आणि चारित्र्याचं वैशिष्ट्य काय आहे माणसाची पारक करणं हे ख खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचं आणि त्यांच्या चरित्राचं वैशिष्ट्य आहे माणसं कसे जोडायचे शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला तीन चार प्रसंग सांगतात पण संघटक शिवाजी आपल्याला कधीच सांगितले नाही संघटन कसं करायचं आपण सर्व संघटनांमध्ये काम करणारे माणसं वेगवेगळ्या माणसांचं संघटन कसं करावं माणसं जवळ कशी करावी माणसं कशी जोडावी आणि ती जोडलेली माणसं योग्य ठिकाणी वापर करून स्वराज्याच्या कामी कशी आणावी आणि छोट्याशा माणसाकडून पहाडापेक्षाही मोठं काम कसं करून घ्यायचं हे शिकायचं असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून हा इतिहास मित्रांनो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे आणि म्हणून तानाजी मालुसरे आपल्या पोराचं लग्न बाजूला ठेवतो आणि स्वराज्याकरता बलिदान करतो परंतु त्याच्या मुलाचं लग्न त्याच्या घरी जाऊन रायवाचं लग्न लावून देणारा आमचा खरा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आहे आपल्या रयतेची पोटाच्या मुलाप्रमाणे काळजी घेणारे आमचे राजे अजूनपर्यंत या देशातल्या छोट्या मोठ्या मुलांपर्यंत पोहोचले नाही आणि म्हणून या देशामध्ये अजूनही जाती आणि धार्मिक दंगली मित्रांनो उसळतात आणि त्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा गैरवापर करून इथल्या तरुणांना चुकीच्या पद्धतीनं आणि चुकीच्या मार्गानं नेण्याचं काम करण्यात येते बळीराजापासून सुरू झालेली परंपरा ज्या बळी बळीराजानं जो सगळ्या जनतेमध्ये आपल्या श्रमा प्रत्येक माणसाला आपल्या श्रमाचा हिस्सा विभागून देणारा बळीराजा म्हणून त्याला संविभागी असं म्हटलेलं आहे प्रत्येकाला आपल्या कष्टाचा मेहनतीचा श्रमाचा समान हिस्सा वाटप करणारा बळीराजा आणि त्या बळीराजाचे आपण सर्व वंशज आहो त्याचे वारसदार आहो त्याच बळीराजाची परंपरा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी चालवलेली आहे आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यामध्ये स्वराज्यामध्ये एकाही शेतकऱ्यानं मित्रांनो आत्महत्या केलेली नाही उलट दुष्काळाच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना धनधान्य देणारे शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये जाऊन त्याला बी बियाणं पुरवणारे विरी बांधणारे धरणं बांधणारे पर्यावरणाची काळजी घेणारे झाडं कोणती तोडली पाहिजे आणि कोणती तोडू नये इतकी बारीक काळजी घेणारे आणि सैन्याला झोपतांनी दिवे बंद करून झोपा अन्यथा एखादा उंदीर येईल आणि त्या दिव्यातली वाद घेऊन जाईल आणि शेतकऱ्याच्या कडब्याच्या गुळाला आग लागेल आणि माझ्या शेतकऱ्याचं नुकसान होईल हे सांगणारे राजे म्हणजे शिवाजी महाराज होते ते शिवाजी महाराज मित्रांनो या देशामधल्या शेतकऱ्यांसमोर आले पाहिजे आणि ते शिवचरित्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलं पाहिजे तरच या देशाचा शेतकरी आत्महत्या करणार नाही पण शेतकरी आत्महत्या केल्यानंतर त्या आत्महत्या थां थांबाव्या म्हणून कोणाला आणण्यात येते श्री 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 किती श्री लावते कोणता रविशंकर त्या रविशंकरला सरकारनं फिरवलं आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग अबे आमच्या शेतकऱ्याचं एवढं आर्ट ऑफ लिव्हिंग चांगलं आहे काय विचारूच नका सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत या धुऱ्याहून त्या धुऱ्यावर त्याला किती चक्रा मारा लागते किती इरधारा मारा लागते त्याचं पूर्ण आर्ट ऑफ लिव्हिंग दिवसभर एका दिवसात होऊन जाते तू काय सांगतो पैसे घेऊन आम्हाला आर्ट ऑफ लिव्हिंग तू काही सांगू नको हा श्री श्री रविशंकर सरकारनं फिरवला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी एकही आत्महत्या थांबली नाही उलट जर सरकारनं महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा शेतकऱ्याचा आसूड आमच्या शेतकऱ्याच्या हातामध्ये दिला असता तर एकाही शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली नसती उलट जे जे लोक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या करण्याकरता जबाबदार आहे त्यांची हत्या मात्र त्यांनी निश्चितपणे केली असती मित्रांनो आपण लक्षात घेतलं पाहिजे खरे महापुरुष खरे महामानव आमचे उद्धार करते आमच्यापर्यंत पोहोचूच दिले नाही आणि म्हणून मित्रांनो आमची अशा प्रकारची अवस्था झालेली आहे आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचं धर्मनिरपेक्ष धोरण सर्व धर्मसमभावाचं धोरण की मग अशी आमच्या जमात इस्लामीच्या ताईंनी सांगितलं की कशाप्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये मुस्लिम लोकांनी महत्त्वाच्या हुद्द्यावर महत्त्वाच्या पदावर काम केलेलं आहे अरे शिवाजी महाराजांचं चित्र आम्हाला पहिल्यांदा पाहायला मिळालं जगाला पाहायला मिळालं ते चित्र काढणारा मीर मोहम्मद नावाचा मुसलमानच होता हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे या मीर मोहम्मदानं शिवाजी महाराजांचं पहिलं चित्र काढलं आणि नंतर शिवाजी महाराज जगाला मित्रांनो समजलेले आहे आरमाराचा दौलत खान तोफखान्याचा इब्राहीम खान घोडळाचा नूर खान वाघ नखो पुरवणारा रुस्तमे जमान पन्हाळ्यावरून सुटका करणारा सिद्धी हिलाल सिद्धी वाहावा आग्र्यावरून मदत करणारा सुटकेच्या वेळी मदारी मेहतर अनेक लोक अनेक लोक आणि एवढंच नाही तर रायगडावर राज्याभिषेकाच्या वेळी 
मंदिराच्या समोर मुस्लिम सैन्यासाठी मस्जिद उभारणारे आमचे राजे जगामध्ये असे राजे होऊ शकले नाही त्याचं नाव आहे फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराज जगातल्या लोकांना शिवाजी महाराजांचं महत्व समजलं पण आमच्या देशातल्या लोकांना अजूनपर्यंत मात्र का समजलं नाही ही मित्रांनो चिंतन आणि मंथन करण्याची गोष्ट आहे व्हिएतनामचा होची मिन्ने शिवाजी महाराजांचं चरित्र वाचून अमेरिकेला पराभूत करतो पंचवीस वर्ष टक्कर देतो फिडा क्युबाचा फिडेल कॅस्ट्रो जबरदस्त शिवाजी महाराजांचं चरित्र वाचून स्वतःची एक आगळी वेगळी सत्ता या त्याच्या देशामध्ये निर्माण करतो चीनचा माओसुंग असेल आमचे नेताजी सुभाषचंद्र बोस असेल आझाद हिंद फौजेची स्थापना शिवचरित्रापासून प्रेरणा घेऊन करतात वयाच्या तेविसाव्या वर्षी फाशीवर जाणारे शहीद भगतसिंग शिवरायांची प्रेरणा घेतात आमचे डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख आपल्या शिक्षण संस्थेचं नाव शिवाजी ठेवतात आईच्या नावावरून वडलाच्या नावावरून ठेवत नाही शिवाजीला प्रेरणा मानतात आणि इथल्या बहुजन समाजाच्या शिक्षणाच्या उद्धाराचं कल्याणाचं काम करतात त्या भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांची प्रेरणासुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज होते की ज्यांच्या श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेमधून लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात आणि हजारो कर्मचारी आपलं पोट भरतात ते छत्रपती शिवाजी महाराज भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांची प्रेरणा होते मित्रांनो आपण लक्षात घेतलं पाहिजे कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी रयत शिक्षण संस्था निर्माण केली त्या रयत शिक्षण संस्थेच्या कर्मवीर भाऊराव पाटलाची प्रेरणा सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज होते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे एकदा एका उद्योगपतीनं असंच म्हटलं भाऊ कर्मवीर त्यांच्याकडे पैसे मागण्याकरता गेले तर मी तुम्हाला पैसे देतो परंतु तुमच्या संस्थेचं शिवाजी हे नाव बदलून माझ्या बापाचं नाव द्या तेव्हा त्याला कर्मवीर म्हणाले एकदा हा भाऊराव आपल्या बापाचं नाव बदलवेल पण शिवरायांचं नाव मात्र बदलवणार नाही हे छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा घेणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील होते अण्णाभाऊ साठे शाळेत न गेलेले दीड दिवस शाळेत गेलेले अण्णाभाऊ साठे एक दिवस शाळेत गेले तर वर्गाच्या बाहेर बसवलं अस्पृश्य म्हणून दुसऱ्या दिवशी गेले मास्तरसोबत भांडण झालं पाठी फेकून दिली आणि दोनशे सत्तावीस किलोमीटरचा वाटेगाव ते मुंबई हा प्रवास करून मुंबईमध्ये पोचले गिरणी कामगार म्हणून काम केलं त्या अण्णाभाऊ साठेंनी सत्याहत्तर पुस्तकं लिहिलेल्या पस्तीस कादंबऱ्या लिहिल्या ते अण्णाभाऊ साठेही मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होऊ शकले नाही हे दुर्दैव मित्रांनो या देशाचं आहे आणि तरीही तुम्ही आम्हाला जातीयवादी म्हणता अरे जातीयवादी कोण आहे हे पहिल्यांदा आपण आता ओळखलं पाहिजे अरे छान्नू ते दोन हजार पंधरा मधल्या महाराष्ट्र भूषण मधला फक्त एक पुरस्कार विजय भटकरांना मिळतो बाकी या देशामध्ये बहुजन समाजामधल्या एकाही माणसांना मिळत नाही याच्या याचे दोन अर्थ होतात एक तर हे पुरस्कार राखीव आहेत किंवा बहुजन समाजामध्ये या पुरस्काराच्या लायकीचा एकही माणूस नाही दोन पैकी काय स्वीकारायचं तुम्ही ठरवू शकता हे पहिल्यांदा आपण लक्षात घेतलं पाहिजे आणि तरी आपण जातीयवादी तरी आपण देशद्रोही सध्या या देशामध्ये एक मोठं फॅड निघालेलं आहे देशद्रोही आणि देशप्रेमी देशद्रोही कोण आणि देशप्रेमी कोण अरे ज्यांनी जिंदगीत कधी देशप्रेम केलं नाही ज्यांनी कधी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये भाग घेतला नाही ज्यांचा इतिहास इंग्रजांना माफीनामे लिहून देण्याचा आहे ज्यांचा इतिहास इंग्रजांकडे नोकऱ्या करण्याचा आहे ते आम्हाला देशप्रेम शिकवतात याच्यापेक्षा आणखी खतरनाक गोष्ट कोणती असू शकते अरे आमच्या महापुरुषांनी देशाकरता त्याग केला या ठिकाणी बसलेल्या अनेकांचे आजोबा पंजोबा कुठंतरी इंग्रजांच्या विरुद्ध लढता लढता मरण पावले असतील तुरुंगामध्ये गेले असतील मी अशाच एका स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकाचा नातू आहे याचा मला अभिमान आहे माझे आजोबासुद्धा इंग्रजांसोबत लढता लढता दोन वर्षाचा तुरुंगवास त्यांनी भोगलेला आहे आम्ही तरी आपण कधी सांगत नाही आम्ही देशप्रेमी अरे तुम्ही जिंदगीत कधी जेल पाहिला नाही इंग्रजाचा तुम्ही कधी हातामध्ये तलवार घेतलेली नाही तुम्ही पकडूच शकत नाही त्यामुळं घ्यायचा प्रश्नच नाही आणि तुम्ही आम्हाला सांगता की तुम्ही देशप्रेमी कोण देश सर्टिफिकेट वाटण्याची फॅक्टरी निघाली या देशामध्ये फॅक्टरी निघाली आहे तुमचं समर्थन केलं तर आम्ही देशप्रेमी तुमच्या विरोधात बोललो तर आम्ही देशद्रोही जबरदस्त आहे खतरनाक काम आहे आणि म्हणून देशद्रोही कोण आणि देशप्रेमी कोण हे चालू आहे देशद्रोही देशप्रेमी भारत माता की जय म्हटलं तर देशप्रेमी समजा खेळ नाही म्हणत मग आता रोज रोज तेच ते म्हणू काय आता काही काम आहे का म्हणा रोज रोज वंदे मातरम रोज भारत माता की जय नाही मग तू झाला देशद्रोही जबरदस्त आहे गाईचं महत्व आम्हाला सांगायला लागले बैलाचं महत्व आम्हाला सांगले अरे आमच्या बाप दाद्याची जिंदगी गाई बैलाचं शेण सावरता सावरता गेली राजा आणि तू आम्हाला काय गाईचं महत्व सांगतं आमचे बाप जादे पुऱ्या कोठेही गाईचं शेण सावरता सावरता आणि कधी कधी त्याच कोठ्यात बाज टाकून झोपून राहा रात्रीच्या वेळी आणि तू आम्हाला गाईचं महत्व सांगायला लागला अरे तुमचा इतिहास यज्ञामध्ये गाई कापण्याचा आहे 
तुमचा इतिहास यज्ञामध्ये गायी कापण्याचा आहे आणि आमचा इतिहास गायी पाळण्याचा आहे गायी जगवण्याचा आहे लक्षात घेतलं पाहिजे आमच्या घरचा माणूस मेल्यानंतर जेवढं दुःख आम्हाला होते तेवढंच आमच्या घरची गाय आणि बैल मेल्यानंतर सुद्धा आम्हाला दुःख होते कारण आम्ही त्या गायीला आणि बैलाला माणसाचा दर्जा देतो तुम्ही जनावराचा दर्जा देता मित्रांनो हे लक्षात घ्या आणि म्हणून कोणीही या देशामधल्या लुंग्या सुंग्यांनी आम्हाला देशप्रेम देशद्रोह गाय बैल याचं महत्व मित्रांनो अजिबात शिकू नये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला या देशाचं संविधान दिलं भारतीय राज्य घटनेच्या तीनशे पंच्याण्णव कलमांच्या माध्यमातून या देशातल्या बहुजनांना शैक्षणिक सामाजिक राजकीय धार्मिक साहित्यिक आणि सांस्कृतिक अधिकार आम्हाला बहाल केले हे संविधान आमचा सर्वोच्च ग्रंथ आहे या संविधानावर जगणारे आम्ही माणसं आहो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या काळामध्ये न्याय स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता इथल्या बहुजन समाजाला दिली तीच न्याय स्वातंत्र्य आणि समता बंधुता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्य घटनेमध्ये अंतर्भूत केली तीनशे चाळीस तीनशे एक्केचाळ तीनशे बेचाळ तीनशे एक्केचाळ एस सी तीनशे बेचाळ एस टी त्याच्या आधी तीनशे चाळीस ओ बी सी ओ बी सी नो आता तरी समजून घ्या बी बी सी नो आता तरी समजून घ्या की तुमच्यासाठी लिहिलं सर त्यांच्यासाठी लिहिलं नाही तुम्हाला लोक चुत्या समजते मॅड समजते आणि तुम्ही त्याच्या मागं जाता आता असं करू नका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशामधल्या लोकांना जगण्याचा अधिकार प्रदान केला आता आम्ही सुद्धा बदललो पाहिजे आमच्याही विचारामध्ये परिवर्तन घडून आणलं पाहिजे शिवाजी महाराजांची जयंती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आम्ही हातामध्ये हात घालून खांद्याला खांदा लावून सगळ्याच चळवळींना एकत्र येऊन केली पाहिजे शिवरायांच्या जयंतीमध्ये हिंदू मुस्लिम दलित आंबेडकरी सर्व असले पाहिजे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीमध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीनं आम्ही सहभागी असलो पाहिजे कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नातं वैचारिक आहे दोघेही वेगवेगळ्या कालखंडामध्ये झालेले आहे परंतु दोघांचा इतिहास इथल्या बहुजन समाजाच्या उद्धाराचा आहे बहुजन समाजाच्या कल्याणाकरता या दोघांनी आपापल्या काळामध्ये आयुष्य खर्ची घातलेलं आहे आपल्या आयुष्याचा होम केलेला आहे आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जोपर्यंत आम्ही एकत्रितपणे मांडणार नाही तोपर्यंत अजूनही शिवाजी महाराज आणि मग अलग मराठ्यांचे हिंदूंचे आणि बाबासाहेब आंबेडकर दलितांचे बौद्धांचे इथपर्यंत मर्यादित राहतील आणि म्हणून आता चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी एक ब्रॉड व्ह्यू ठेवून एक मोठं मन करून एकमेकांच्या हातामध्ये हात घालून शिवराय आणि भीमराय शिवराय आणि भीमराय अशा पद्धतीची मांडणी करणं मित्रांनो येणाऱ्या काळाची गरज आहे कारण तीच खरी आजच्या काळाची गरज आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचा तोच उद्देश आहे कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमानाचा बदला एकोणीसशे पंचवीसमध्ये घेतलेला आहे महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी अखंड लिहिले ज्याप्रमाणे तुकोबांनी अभंग लिहिले महात्मा फुलेंनी अखंड लिहिले आणि त्या अखंडाच्या माध्यमातून आम्हाला आव्हान केलं बहुजन समाजाला मनुस्मृती जाळा रे मनुस्मृती जाळा रे पण आम्ही कधी पुस्तकं वाचलेच नाही बहुजन समाज आणि पुस्तक हे एकमेकांच्या विरुद्ध शब्द आहे बऱ्याच वेळपर्यंत ते बऱ्याच काळापर्यंत एकमेकांच्या विरुद्ध होते म्हणून महात्मा फुलेनं काय काय लिहिलं शिवाजी महाराजाचा पोळा लिहिला शेतकऱ्याचा आसूड लिहिला ब्राह्मणांचे कसब लिहिलं अनेक अनेक लिहिलं सत्यधर्म लिहिला आम्ही काही ते वाचलं नाही मग महात्मा फुलेंनी आव्हान केलं इथल्या शेतकऱ्यांना कष्टकऱ्यांना की मनुस्मृती जाळा रे मनुस्मृती जाळा रे त्यांना माहीत होतं एक हजार ओळींचा शिवरायांचा पोळा लिहिला होता आणि त्या पोळ्यामध्ये त्यांनी लिहून ठेवलं की राज्याभिषेकाच्या ओळी छत्रपती शिवाजी महाराजांना कशाप्रकारे त्रास देण्यात आला तुम्ही शुद्र आहात तुम्ही खालच्या जातीचे आहात तुम्हाला राजा होण्याचा अधिकार नाही छत्रपती होण्याचा अधिकार नाही कारण तुम्ही जर छत्रपती झाले तर तुम्ही इथल्या बहुजन समाजाच्या डोक्यावर तुमच्या प्रेमाचं ममतेचं आणि समतेचं शत्र धराल आणि खऱ्या अर्थानं तुम्हाला सगळ्या लोकांना शिक्षा करण्याचे अधिकार बहाल होतील आणि म्हणून तुम्हाला छत्रपती होण्याचा अधिकार नाही इथल्या धर्मशास्त्रांनी सांगितलं मनुस्मतीनं सांगितलं हे महात्मा फुलेनं वाचलं आणि महात्मा फुलेनं मग आम्हाला आव्हान केलं की चला बा हे शिवरायांचे वारसदार आहे हे शिवजे शिवाजी महाराजांचा जे जे काळ करतात मग महात्मा फुले म्हणाले मनुस्मृती जाळा रे मनुस्मृती जाळा रे का जाळा रे तर तुमच्या राज्याचा अपमान केला होता म्हणून जाळा रे पण आम्हाला माहीतच नाही अपमान केला होता म्हणून आमच्या राज्याचा आम्ही झोपलो होतो मग बाबासाहेब आंबेडकर नावाचा एक महापुरुष जन्माला आला बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास वाचला बाबासाहेब आंबेडकर महात्मा ज्योतिराव फुलेंना आपले गुरु मानायचे बाबासाहेब आंबेडकर अठराशे एक्क्याण्णवला जन्माला आले महात्मा फुले अठराशे नव्वदला गेले दोघांनी एकमेकांना पाहिलं नाही पण दोघांचं नातं हे गुरुचं नातं होतं ते वैचारिक नातं होतं महात्मा फुलेंचं चरित्र बाबासाहेबांनी वाचलं आणि बाबासाहेबांच्या लक्षात आलं की अरे छत्रपती शिवाजी राजांचा माझ्या राजाचा ज्या राजाचं राज्य धर्मनिरपेक्ष होतं ज्या राजानं आपल्या राज्यामध्ये सर्व धर्म समभाव निर्माण केला होता ज्या राजाच्या पंखाखाली ज्या राजाच्या स्वराज्यामध्ये हिंदू असेल मुसलमान असेल दलित असेल नागनाग महाराला पाटील की देणारा राजा आमचा शिवाजी महाराज ज्या काळामध्ये 
शूद्रांना हातामध्ये तलवार घेण्याचा अधिकार नव्हता त्या काळामध्ये शिवाजी राजांनी शूद्र समजलेल्या अस्पृश्य समजलेल्या जमातीच्या हातामध्ये तलवार दिली आणि या देशामध्ये समतेचं आणि समानतेचं राज्य निर्माण केलं तो इतिहास डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी वाचला बाबासाहेब आंबेडकर रागाने लालबुंद झाले आणि त्यांनी मनुस्मृती जाणण्याचं ठरवलं तर हा धर्मग्रंथ या धर्मग्रंथाच्या माध्यमातून आमच्या देशातल्या भगिनींना कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नाही तिला जनावरापेक्षा तुच्छ समजल्या जाते खालचं समजल्या जाते इथल्या बहुजन समाजाला कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नाही आणि माझ्या राजाचाही याच मनुस्मृतीनं अपमान केला धर्मशास्त्राचे दाखले देऊन बाबासाहेब रायगडावर गेले मनुस्मृती जाणण्याचा निर्धार केला महाड हे ठिकाण निवडलं महाड हे ठिकाण का बाबासाहेब आंबेडकरांनी निवडलं महाड हे रायगडाच्या पायथ्याशी आहे रायगड शिवाजी महाराजांची राजधानी होती याच रायगडावर छत्रपती शिवाजी राजांचा पहिला राज्याभिषेक सहा जून सोळाशे चौऱ्याहत्तरला झाला होता दुसरा राज्याभिषेक चोवीस सप्टेंबर सोळाशे चौऱ्याहत्तरला झाला पण पहिल्या राज्याभिषेकाच्या काळी तुम्ही शूद्र हा खालच्या जातीचे आहे म्हणून इथल्या पुरोहितांनी शिवाजी महाराजांना विरोध केला प्रचंड विरोध केला शेवटी घागा भट्टाला काशीवरून आणावं लागलं संभाजी राजांनी चर्चा केली संभाजीसोबत चर्चा झाली आणि संभाजी राजांनी धर्मशास्त्राचा आधार घेऊन घागा भट्टाचं मन वळवलं आणि शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला मान्यता दिली हा इतिहास उपलब्ध आहे घागा भट्ट संभाजी राजाच्या वाक चातुर्यानं आणि बुद्धिमत्तेनं प्रभावित झाले आणि याच गागा भट्टानं एक त्या राज्याभिषेकाच्या समय ग्रंथ लिहिला त्या ग्रंथाचं नाव आहे समय नय आणि हा समय नय नावाचा ग्रंथ गागा भट्टाने कोणाला अर्पण केला सतरा वर्षाच्या संभाजी राजांना सतरा वर्षाच्या संभाजी राजांना गागा भट्टाने ग्रंथ अर्पण केला आणि नंतर शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला परवानगी मिळाली पोरानं बापाच्या राज्याभिषेकात कशा प्रकारे सहकार्य केलं होतं हे बापाचं आणि पोराचं नातं आम्हाला कधी शिकवलं नाही उलट दुरावा निर्माण केला आणि म्हणून शिवाजी आणि संभाजी मित्रांनो आम्हाला समजले नाही तो इतिहास बाबासाहेबांनी वाचला रायगडावर गेले शिवाजी महाराजांच्या समाधीसमोर नतमस्तक झाले समाधीची पूजा केली त्या ठिकाणी बसले चिंतन केलं आणि शिवाजी महाराजांना सांग इतलं डोळ्यामध्ये असू आणून राजे याच रायगडावर तुमचा एकेकाळी अपमान झाला होता महाराज याच रायगडावर मनुस्मृतीचा आधार घेऊन इथल्या धर्मशास्त्रानं इथल्या मनुवाद्यांनी तुम्हाला राज्याभिषेकाचा छत्रपती होण्याचा अधिकार नाकारला होता आज हा भीमराव तुमच्या विचाराचा अनुयायी जन्माला आलेला आहे आज हा भीमराव आंबेडकर तुमच्या अपमानाचा बदला दोनशे वर्षानंतर का होईना घ्यायला जन्माला आलेला आहे बाबासाहेब रायगडाच्या खाली उतरले आणि पंचवीस डिसेंबर एकोणीसशे सत्तावीसला महाडला मनुस्मृती जाळली आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमानाचा बदला घेतला हे नातं मित्रांनो बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवरायांचं जर इथल्या बहुजन समाजाला समजलं तर शिवराय आणि भीमराय एकत्र होतील आणि मग यायच्या दुकानदाऱ्या पूर्णतः बंद पडून जाईल म्हणून हा इतिहास तुम्हाला सांगत नाही म्हणून हा इतिहास तुमच्यापर्यंत येऊ देत नाही आणि दोघांच्या अनुयायामध्ये फाटाफूट निर्माण करण्याचं काम करतात मराठा सेवा संघाच्या संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून आदरणीय खेडेकर साहेबांच्या माध्यमातून आम्हाला हा इतिहास समजला आमचे मेहकर साहेब या ठिकाणी बसलेले आहे शिवाजी म्हणजे कोण संभाजी म्हणजे कोण आधुनिक काळामधले शिवाजी आणि संभाजी कोणते आता त्या काळामध्ये धाल तलवार घेणारे संभाजी शिवाजी जन्माला येणार नाही आजचा शिवाजी हातामध्ये पुस्तक घेणारा हातामध्ये लेखणी घेणारा मधुकर मेकरे सारखा माणूस हा आजच्या काळातला खरा शिवाजी आणि संभाजी आहे ज्यानं या ठिकाणी बहुजन समाजाची कोट्यवधी रुपयाची वास्तू या ठिकाणी निर्माण केलेली आहे कोणी काही म्हणत असेल कोणी काही म्हणत असेल त्यांनी सांगितलं की लोक मला म्हणतात पैसे जमा करते पैसे जमा करते घरच्यासाठी करत नाही दोनशे एकर वावर आहे दोनशे एकर वावर आहे करोडपती माणूस आहे काही पैशाची गरज नाही रिटायरमेंटचे पैसे भेटले रिटायरमेंटचा कार्यक्रम घेतला पुरेच्या पुरे पैसे दान देऊन टाकले स्वतः दिलेने नातेवाईक आणले माओस भाऊ आतो भाऊ चुलत भाऊ मी त्या कार्यक्रमात हजर होतो देशपांडे सभागृहात अकरा लाख रुपये त्या ठिकाणी देऊन टाकले हे आजच्या काळामधले आधुनिक काळामधले शिवाजी आणि संभाजी आहे बहुजन समाजानं अशा लोकांचा आदर्श घेतला पाहिजे आज नागपूर सारख्या उपराजधानीमध्ये एवढी मोठी बिल्डिंग कोणत्याही संघटनेची नाही एअर कंडिशन आहे दोन लिफ्ट आहे लक्षात घ्या सांगा लागते मुद्दा हे लोकाईले हे सांगा लागते शिवाजी संभाजी लय चांगलं झालं आता तेच ते तेच ते हे सांगा लागते आम्ही काय केलं पंचवीस वर्षात लोक आम्हाला काय केलं मराठा सेवा संघानं काय केलं संभाजी ब्रिगेडनं अबे येऊन पाय नागपुरात पहिले काय केलं तर पहिले येऊन पाय प्रत्येक रूम ए सी आहे प्रत्येक गादी फोमची आहे घरातही नाही आपल्या असा संडास आपल्या घरात नाही तसा ह्या बिल्डिंगमध्ये आहे पहिले इथं येऊन पाय तू जिथं काय बोलतं ऐकू माहितीवर सांगू नको आम्हाला इथं ये पहिले इथं पाहून घे काय तर पाच मधली बिल्डिंग आहे अजून चढणार आहे मधल्यावर मधले तुमची प्रत्येकाची सहकार्याची अपेक्षा आहे आपल्या घरचे कार्यक्रम या ठिकाणी करा 
आपल्या घरचे लग्न असेल वाढदिवस असेल काही लहान छोटे मोठे कार्यक्रम असतील या ठिकाणी करा सहकार्य करा मदत करा इथं अध्यापनाचं काम चालते तुमच्या घरचा एखादा विद्वान मुलगा असेल तर या ठिकाणी त्याची पूर्ण व्यवस्था आहे जगामधले कोणतेही पुस्तक आता या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे जे पुस्तक लागेल त्या ठिकाणी अत्याधुनिक लायब्ररी हा शाळुंके सरांच्या स्वप्नामधली खेडेकर साहेबांच्या स्वप्नामधली जे काम आदरणीय मेकरे साहेबांकडे सोपवलं परवानगी भेटल्याबरोबर दोन तीन वर्षामध्ये इतकी मोठी वास्तू या ठिकाणी उभी केली फक्त इथंच नाही आहे वास्तू नागपुरात तुम्ही म्हणा नागपुरातच आहे चंद्रपूरला जाऊन पाच चार मधली बिल्डिंग आहे अशी प्रत्येक ठिकाणी अशा बिल्डिंग मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून उभ्या केल्या आता प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह बांधणं चालू आहे हे सांगितलं पाहिजे आम्ही फक्त इतिहास सांगत नाही घोड्यावर बसले आणि तलवार हातात घेतली हेने सांगत फक्त आम्ही हे लक्षात घ्या जिजाऊ बँक साडेतीनशे कोटीचं बजेट आहे जिजाऊ बँकेचं साडेतीनशे कोटीचं बजेट ऐंशी लाख पाच पाच कोटी रुपये लोकांना कर्ज देते जिजाऊ बँक ते रिझर्व्ह बँकेच्या परवानग्या भेटून आलेल्या म्हणून अजून शाखा ओपन झाल्या असत्या सारा ह्या सरकारनं सत्यानाश करून टाकला कायची परवानगी द्या लागते नाही द्या लागत ते काही समजत नाही त्यामुळे सारा सत्यानाश आहे पूर्ण नोटबंदी केली सारा दुकान लंब करून टाकलं लहानाचं मोठ्याचं सगळ्याच आणि तरी अजून चालूच आहे चलो चले चलो चले चलो कितीक जाता रे बाबा कितीक जातात त्याच्या मागं लक्षात घ्या अजून देशद्रोही ठरान अजून देशद्रोही ठरान आणि अजून जर डबल झालं आता तुम्ही शिवजयंती तरी घेतली हे भाषण गिषण बंद होऊन जाईल सगळं कोण बोके आहे कुठचं आहे अंदर टाका पहिले याचा इतिहास पाह याचा व्हॉट्सअप पाह याचा फेसबुक पाह काय लिहिते काय बोलते हां ह्या डायरेक्ट बोलते असा लिहिते तसा लिहिते अंदर टाका पहिले भाषेचा परवानगी बंद होणार आहे काळ मोठा खतरनाक आहे हे येणाऱ्या काळाची चाहूल आहे लक्षात घ्या दिल्लीसारख्या शहरामध्ये राजधानीमध्ये जाहीरपणे संविधान जाळलं जाते जाहीरपणे संविधान जाळलं जाते कोणीही बोलत नाही लक्षात घ्या मी संविधान बोलतोय नावाचा एक लेख त्या काळामध्ये मी लिहिला होता लाखो लोकांनी वाचला लाखो लोकांनी वाचला हजारो फोन आले महिनाभर त्या लेखाबद्दल हे लक्षात घ्या प्रचंड वाईट अवस्था आहे शेतकऱ्यांना साले म्हटल्या जाते आणि सीमेवर या देशाचं रक्षण करणाऱ्या आमच्या जवानांच्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेणारे आमदार सध्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आहे तरी आम्ही पेटून उठत नाही तरी आम्हीच देशद्रोही आणि ते देशप्रेमी आहे आम्ही संविधान बदलण्यासाठी सत्तेवर आलेलो आहे असा एक केंद्रीय मंत्री म्हणतो तरी तो देशप्रेमी आणि इकडे आम्ही निवडून आल्याबरोबर रडत पडत संसदेमध्ये शपथ घेतो की भारत के संविधान की वजह से एक चाय वेचने वाले का लड़का इस देश का प्रधानमंत्री हुआ है आणि त्याच्याच कार्यालयासमोर संविधान जाळलं जाते तो अनेकदा ट्यू 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 ट्विट करणारा माणूस एक ट्विटही करत नाही मित्रांनो आपण कोणत्या युगामध्ये आणि कोणत्या काळामध्ये जगतो आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करणे म्हणजे फक्त इतिहासामध्ये रमणे नाही तर शिवचरित्राचा वापर करून आधुनिक काळामध्ये आम्हाला काय निर्णय घ्यावे लागतील वर्तमान काळामध्ये आम्हाला कशा पद्धतीनं वागायचं आहे हे मित्रांनो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धोरणामधून आणि शिवाजी महाराजांच्या कामामधून आम्हाला शिकावं लागेल तरच खऱ्या अर्थानं निश्चितपणे छत्रपती शिवाजी राजांचा विचार छत्रपती संभाजी राजांचा विचार महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा विचार मित्रांनो आम्हाला समजलं असं होईल आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची आम्हाला का आवश्यकता आहे आवश्यकता कशासाठी आहे तर या देशातलं धर्मांध जातीय आणि कट्टर वा सध्या कट्टरतावादाकडे झुकलेलं जे वातावरण आहे आणि देशामध्ये जात धर्मामध्ये जी दुरी आणि दरी निर्माण झाली आहे ते बदलण्यासाठी आम्हाला शिवचरित्राची आवश्यकता आहे ते बदलण्यासाठी आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराची मित्रांनो आवश्यकता निर्माण झालेली आहे या देशामधली बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे शिवाजी महाराजांनी त्याही काळामध्ये जर कधी युद्ध नसेल आणि आपले सैनिक र रिकामे असतील त्यांना शेतामध्ये पाठवून किंवा छोटे मोठे उद्योग करण्याकरता प्रवृत्त करून वर्षभर त्यांच्या हाताला कसं काम मिळेल याचं नियोजन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या काळामध्ये केलं होतं आणि आज आमच्या बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही म्हणून छत्रपती शिवाजी राजांच्या विचाराची आज मित्रांनो आवश्यकता निर्माण झालेली आहे शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे आणि त्या शेतकऱ्यांना खरंच समाधानाचं आणि आनंदाचं जीवन जर प्रदान करायचं असेल त्याकरता शिवविचाराची छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराची आज मित्रांनो गरज निर्माण झालेली आहे विशिष्ट धर्माच्या लोकांना टार्गेट करणं सुरू आहे शिवाजी महाराज सगळ्या लोकांना घेऊन चालायचे सगळ्या अतिधर्माच्या लोकांचा सन्मान आणि आदर करायचे आणि सध्याचं हे देशातलं विशिष्ट लोकांना टार्गेट करण्याचं वातावरण जर बदलवायचं असेल तर त्याकरता आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराची मित्रांनो आवश्यकता निर्माण झालेली आहे अनेक असे उदाहरणं आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भामध्ये देता येईल या माध्यमातून आम्हाला खरं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चित्र 
त्यांचं चरित्र आणि चारित्र समजून घेता येईल शिवाजी महाराज हे राजे अतिशय चांगल्या प्रकारचं मॅनेजमेंट करणारे होते जे आम्हाला फक्त युद्ध आणि लढाईपुरचे सांगितले शिवाजी महाराज चांगल्या प्रकारचं युद्ध कौशल्य असणारे चांगल्या प्रकारचे संघटक असणारे चांगल्या प्रकारचे नेते असणारे आजच्या राजकारण्यामधल्या लोकांना जर मोठा नेता व्हायचं असेल तर त्यांनी शिवाजी महाराजांचं माणसं जोडण्याचं कसब आणि संघटन करण्याचं कसब छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून शिकलं पाहिजे माणसं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कसे जोडले आणि नंतर ते कसे जोपासले आणि टिकवले ते छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून मित्रांनो शिकण्याची नितांत गरज आहे पर्यावरणाचं रक्षण कसं केलं पाहिजे सरकार लाखो रुपये कोट्यवधी रुपये खर्च करते जाहिरातीवर झाडं लावा अमुक लावा ढमुक लावा एक यावर्षी चार कोटी पुढच्या वर्षी पाच कोटी शिवाजी महाराजांनी एक आज्ञापत्र काढलं आणि एका आज्ञापत्राच्या माध्यमातून आपल्या स्वराज्यामधल्या लोकांना विनंती केली आदेश दिला आणि हुकूम केला की स्वराज्यामधल्या झाडांचं पर्यावरणाचं कशाप्रकारे रक्षण केलं पाहिजे हे सांगणारे शिवाजी महाराज मित्रांनो आमच्यासमोर आले नाही मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून माणसं जोडून कोणत्या माणसाचा उपयोग कसा करायचा कोणत्या माणसाचा वापर किती वेळ करायचा आणि कोणत्या माणसाचा एकदा वापर केल्यानंतर पुन्हा तो वापर कसा करू नये हे जर शिकायचं असेल मॅनेजमेंटचे पोरं लाखो रुपये देऊन मॅनेजमेंट शिकतात पण त्यांना मॅनेजमेंट शिकायचं असेल तर शिवचरित्रामधून मित्रांनो आपण मॅनेजमेंट शिकू शकतो मग तो अफजलखानाचा वध असेल शाही ते खानाची बोटे असेल सर्जिकल स्ट्राईक सर्जिकल स्ट्राईक खूप लोक सांगतात अरे सर्जिकल स्ट्राईक पहिल्यांदा आमच्या शिवाजी महाराजांनी केलेली आहे हे पहिल्यांदा आपण लक्षात घेतलं पाहिजे शाईस्ते खानाची लाखो फौज असलेल्या लाल महालामध्ये रात्रीच्या वेळी त्याच्या घरात घुसून त्याचे बोट कापणे याला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणतात आणि सर्जिकल स्ट्राईकचे जनक शिवाजी महाराज आहे बाकी कोणी त्याचं श्रेय घेण्याची अजिबातही गरज नाही हे मित्रांनो लक्षात घेतलं पाहिजे सर्जिकल स्ट्राईक शिवाजी महाराजांनी केली आपल्या घरी अफजलखानाला बोलावलं बरोबर बोलावलं प्रेमानं आणि आपल्या घरात बोलवून वाघ नख त्याच्या पोटात खुसून त्याचा कोथळा बाहेर काढला पण तो कोथळा बाहेर काढता काढता अफजलखान तर संपवला पण स्वराज्याच्या आड येणारा कृष्णा भास्कर कुडकर्णी कसा कापून टाकला हेही कधी समजलं नाही आणि म्हणून शिवाजी महाराजांचं धोरण जात धर्म पंथ याला कधीच मानणारं नव्हतं धर्मनिरपेक्ष धोरण होतं स्वराज्याचा शत्रू कोणत्याही जातीचा असो कोणत्याही धर्माचा असो तो स्वराज्याचा शत्रू तो सर्वांचा शत्रू आणि जो कोणत्याही जातीचा असो स्वराज्यासाठी काम करतो तो आपला मित्र स्वराज्याचा मित्र अशा प्रकारचं अत्यंत साध सरळ आणि सोपं धोरण मित्रांनो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राबवलं होतं ते शिवाजी महाराज आपले प्रेरणास्थान आहे ते छत्रपती शिवाजी महाराज आपले आदर्श आहे आणि अशाच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार घेऊन आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये वाटचाल करायची आहे संत तुकोबा असतील संत नामदेव महाराज असतील संतांची फार मोठी परंपरा आपल्या देशाला लाभलेली आहे आधुनिक काळामध्ये संत गाडगे बाबा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विदर्भामधल्या परिसरामध्ये राहणारे आपण लोक आहो तुकडोजी महाराजांनी जो विचार ग्रामगीतेच्या माध्यमातून इथला दिला शिवाजी महाराजांनी महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी जे शेतकऱ्यांचं धोरण राबवलं आणि राष्ट्रसंतांनी ग्रामगीतेमध्ये आपली ग्रामगीता तोच अभ्यास करून शेतकऱ्यांना अर्पण केली आणि सांगितलं की सर्व ग्रामासी सुखी करावे अन्न वस्त्र पात्रादी द्यावे परी स्वतः दुःखची भोगावे भूषण तुझे ग्रामनाथ कष्ट करोणी महाल बांधसी परी झोपणीही नाही नेट केशी स्वातंत्र्याकरिता उडी घेशी पुढचं वाक्य ऐक जा स्वातंत्र्याकरिता उडी घेशी मजा भोग ती इतरची तुम्ही पाठ खूप करतात आपले लोक मजा भोगती इतरची हे इतर लोक कोण आहे तुमच्या श्रमावर तुमच्या कष्टावर तुमच्या मेहनतीवर मजा भोगणारे इतर लोक जर आम्ही ओळखले तरच शिवजयंती साजरी केल्याचं समाधान मित्रांनो आम्हाला होईल आणि त्याच पद्धतीची शिवजयंती आपण करावी शेवटच्या मिनिटाकडे येतो आणि माझ्या भाषणाला विराम देतो मित्र हो सध्या आपल्या देशामध्ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिमाचं वातावरण करून देशामध्ये दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे हिंदू खतरे में आहे मुसलमान खतरे में आहे असं अनेक लोक सांगतात पण आम्ही शिवरायांना मानणारे लोक आहो याच विचारपीठावर हिंदूही आहे याच विचारपीठावर मुस्लिमही आहे याच विचारपीठावर आमचे आंबेडकरी दलित बांधवही आहे एकाच विचारपीठावर खांद्याला खांदा लावून मांडी लावून मांडी लावून सगळ्या जाती धर्माचे लोक बसलेले आहे हा फक्त परिणाम छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराचा आहे तोच विचार घेऊन आम्हाला जायचा आहे आणि म्हणून कोणीही खतरे में नाही आणि कोणालाही धोका निर्माण झाला नाही ज्यांना आमच्यापासून धोका आहे तेच लोक तुमच्या डोक्यात हे भूत घालण्याचं काम करतात आणि म्हणून अशा लोकांना शेवटी एका कवितेच्या माध्यमातून सांगतो ना इस्लाम खतरे में आहे ना हिंदू खतरे में आहे 
ना इस्लाम खतरे में है ना हिंदू खतरे में है धर्म और मजहब से बटता इंसान खतरे में है इंसान खतरे में है ना राम खतरे में है ना रहीम खतरे में है ना राम खतरे में है ना रहीम खतरे में है सियासत की भेंट चढ़ता भाईचारा खतरे में है ना कुरान खतरे में है ना गीता खतरे में है ना कुरान खतरे में है ना गीता खतरे में है नफरत की दलीलों से इन किताबों का ज्ञान खतरे में है इन किताबों का ज्ञान खतरे में है ना मस्जिद खतरे में है ना मंदिर खतरे में है ना मस्जिद खतरे में है ना मंदिर खतरे में है सत्ता के लालची हाथों इन दीवारों की बुनियाद खतरे में है इन दीवारों की बुनियाद खतरे में है ना ईद खतरे में है ना दिवाली खतरे में है ना ईद खतरे में है ना दिवाली खतरे में है गैर मुल्कों की नजर लगी है हमारा सद्भाव खतरे में है जरा गौर से देखो मेरे देशवासियों जरा गौर से देखो मेरे देशवासियों अब तो हमारे देश का संविधान ही खतरे में है अब तो हमारे देश का संविधान ही खतरे में है आणि म्हणून या खतऱ्यामध्ये सापडलेल्या संविधानाला वाचवण्याकरता आपल्या सर्वांना हातामध्ये हात घालून या शिवजयंतीच्या दिनी प्रतिज्ञा घ्यायची आहे शपथ घ्यायची आहे जोपर्यंत या देशामध्ये खऱ्या बहुजन समाजाचं राज्य येणार नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्त आणि शांत बसणार नाही हीच खरी छत्रपती शिवरायांना आपली आदरांजली आहे एवढंच या ठिकाणी सांगतो आपण मला या ठिकाणी बोलावलं शांतपणे माझं ऐकून घेतलं त्याबद्दल आमचे मार्गदर्शक आमचे मोठे बंधू आदरणीय मेकरे साहेब त्याचबरोबर आमचे मित्र पंकजभाऊ निंबाळकर अभिजितभाऊ साळवे खोडके साहेब सेवा संघाची सर्व मंडळी संभाजी ब्रिगेडचे सर्व कार्यकर्ते जिजाऊ ब्रिगेडच्या सर्व पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व संघटनांचे सर्व जातीय संघटनांचे सामाजिक संघटनांचे सर्व पदाधिकारी यांचे आभार मानतो आणि थांबतो जय जिजाऊ जय शिवराय ठाकरे अतिरिक्त आयुक्त मनपा इथे आलेले आहेत त्यांचं मराठा सेवा संघातर्फे शब्दसुमनांनी मी हार्दिक स्वागत करते आणि एक सत्कार राहिलेला होता एक तर ते सुधीर मोहिते आलेले आहेत त्यांनी विचारपीठावर येऊन आपलं स्मृतिचिन्ह घेऊन जावं मी विनंती करते आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मेहकरे सर आणि संपूर्ण विचारपीठाला त्यांनी सुधीर मोहितेंना स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करावा सन्मान सन्मान द्यावा आणि प्रेमकुमार बोकेंसाठी फक्त मी एवढं म्हणते शब्दच शस्त्र शब्दच युद्ध शब्दच बुद्ध येऊल्या पात्याचे शिवरायांच्या तेजाचे जिजाऊच्या प्रेरणेचे जिजाऊच्या प्रेरणेचे धन्यवाद प्राध्यापक प्रेमकुमार बोके सर आणि यानंतर मी आमंत्रित करते सीमाताई टालाटोले जिल्हा कार्याध्यक्षा जिजाऊ ब्रिगेड सर्वांना शिवजयंतीच्या मी हार्दिक शुभेच्छा देते राष्ट्रमाता राजमाता मासाहेब जिजाऊ छत्रपती शिवाजी राजे यांना शतशा प्रणाम व मानाचा मुजरा तसेच उपस्थित सर्व शिवश्री व शिवमती यांना माझा संस्नेह नमस्कार कार्यक्रमाचं शेवटचे पा पुष्प म्हणजे आभार प्रदर्शन ही जबाबदारी मी शिवमती सीमा प्रशांत टालाटुले यांनी स्वीकारून मानाने स्वीकारून आभार प्रदर्शनात सुरुवात करते आहे श्रोते हो रसिक हो हा अनुभवला हा शिवसोहळा कार्यक्रमापुरता आम्ही देतो तुम्हाला विचार वेगळा शिवरायांच्या कार्याला नाही असी माकाश घराघरात जावा जिजाऊ शिवरायांच्या विचाराचा प्रकाश रसिक श्रोते हो खर तर सुरुवाती पासून पासूनच आतापर्यंत हा इतका सोळा साजरा आपण डोळ्याचे पारणे फिटत पर्यंत आणि कांतृप्त होईपर्यंत अनुभवला आणि शिवरायांचा इतिहास जो सर्वसामान्यांना माहीत नव्हता तो माहीत झाला अशा अमूल्य मार्गदर्शन करण्याला तो त्यांचे आभार हे मानावेच लागेल सूर्याच्या कोवळ्या किरणांनी जसे प्रसन्न वाटत असेल तसेच आजच्या कार्यक्रमातील मान्यवराच्या उपस्थितीने कार्यक्रमाची शोभाही वाढली म्हणून त्यांच्या कर्त्याची जाणीव असणे महत्त्वाचेच व आभार प्रदर्शन हे त्याने शब्दरूपच आहे आजच्या आज येथे दरवर्षीप्रमाणे भव्य दिव्य असा शिवजन्मोत्सव सोहळा सोहळ्याचे आयोजन इथे करण्या मराठा सेवा संघातर्फे करण्यात आले सर्वात आधी मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते आजच्या कार्यक्रमाचे कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आमचे मराठा सेवा संघाचे आधारस्तंभ शिवश्री मधुकररावजी मेहकरे सर प्रत्यक्ष महासचिव मराठी सेवा संघ यांचे मी विशेष आभार व्यक्त करते त्यांनी आम्हाला अतिशय मोलाचे मार्गदर्शन केले आणि मराठा माणूस कसा पुढे जाईल आणि एकजूट
होऊन पुढे अजून कसे कार्य के करेल याबद्दल आम्हाला एक सविस्तर त्यांनी छान माहिती दिली त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते त्यानंतर कार्यक्रमाला लाभलेले प्रमुख वक्ते माननीय शिवश्री प्राध्यापक प्रेमकुमारजी बोके सर हे सुप्रसिद्ध व्याख्याते व लेखक तर आहेतच त्यांनी आम्हाला छत्रपती शिवरायांचे सर्व समावेशक धर्मनिरपेक्ष धोरणांची आजच्या काळाची गरज याबद्दल अत्यंत महत्त्वाची माहिती आणि अमूल्य असे मार्गदर्शन केले आणि माहिती दिली आणि ती आमच्यापर्यंत पोचविली त्याबद्दल मी त्यांचे शतशः मनपूर्वक आभार मानते तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख उपस्थित लाभलेले प्रमुख उपस्थितीमध्ये लाभलेले डॉक्टर जयेश तिमा तिमाणे सर त्यानंतर शिवश्री पी एस खोब्रागडे अध्यक्ष बानाईत शिवश्री प्रदीप नगराळे सर माझी अध्यक्ष बानाईत शिवश्री नरेंद्र जिस्कार उद्योजक व समाज कार्यकर्ते त्यानंतर शिवश्री राजेंद्र कोरडे सर शिवश्री अशरफ बेलिम मॅडम अध्यक्ष जमाते इस्लाम हिंद नागपूर मध्य व शिवश्री या मान्यवरांनी आपल्या इथे येऊन आपल्याला माहिती दिली आणि मोलाचे मार्गदर्शन केले त्याबद्दल मी त्यांचे संघटनेतर्फे हार्दिक आभार मानते तसेच उपस्थित असलेले मान्यवर शिवश्री सुरेश वर्षे शिवश्री पुरुषोत्तम कडू शिवश्री प्राध्यापक सुरेश गुडधे शिवश्री सुमित राऊत शिवश्री चंद्रकांत नवघरे आणि आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती देणाऱ्या महापौर नरताई जिस्कार यांनी वेळात वेळी काढून उपस्थिती दर्शवली याबद्दल सुद्धा मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते तसंच प्रफुल्ल दादा गुडधे त्यानंतर अनंतराव घारेट सर डॉक्टर प्रशांत जगताप सर यांनीसुद्धा उपस्थिती दिली त्यासोबत मी संघटनेतर्फे विशेष असे आभार मानते